الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الحساب نكاش قوم بشي لا بلوس اقلو شاب تك تك كورا جيشو مستو بيب شايد جمان دورين دوي هزار اتارو شال جولي گلو انجلزي شالير دوي هزار اتارو شال جولي گلو جارا بيب شا كوري اتارو شالير شاش دين امرا بيب شا كوري جو دي دیکھي جي اي دوي هزار اتارو شالي اما در بيب شا لاب حوئي ناي بارون امرا انك لسر مد دي روئي چي دیکھن جو دي ارقوم حوئي جي حشاب نکاش پورر قرار پورر دیکھا گلو اي دوي هزار اتارو شالي আমি তো এরকম লাভ করতেই পারি নাই বরং আমার অনেক ঘাটতি রয়েছে লস রয়েছে তাহলে এই ব্যবসায়ের জন্য কি 2019 সালের প্রথম দিন আনন্দের দিন হতে পারে সে তো লস রয়েছে তার লক্ষ লক্ষ টাকা এই বছর লস হয়েছে তার ব্যবসায় তাহলে একজন ব্যবসায়ী সারা বছর কি আয় ব্যয় হলো সব কিছু হিসাব করে দেখা গেল সে লসের মধ্যে রয়েছে সুতরাং যে ব্যবসায়ী লসের মধ্যে রয়েছে সে কোনোদিন ওই প্রথম দিনটাকে তার আনন্দের দিন হিসেবে সে নিতে পারবে না মন চাইলেও সে নিতে পারবে না মনোখন্ন থাকবে তার মনটা ব্যথিত থাকবে যে আমি লসের মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ আনন্দ কোন ব্যবসায়ীর জন্য যে ব্যবসায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেছে সে হয়তো আবার নতুন করে নতুন বর্ষ শুরু করবে আনন্দ তার মনে একটা আনন্দ থাকতে পারে যে আমি লসে নাই লাভে রয়েছে মুমিন জীবনে এই বছরের শেষ দিনগুলো এগুলো হলো আমাদের হিসাব নিকেশ করার দিন একজন মুমিন এভাবে চিন্তা করবে উপলব্ধি করবে যে আমার জীবন থেকে দুই সাল চলে গেল আমার জীবন থেকে আজকে বিশটি বছর চলে গেল আমার জীবন থেকে চল্লিশটি বছর আজকে চলে গেল এই বিগত বৎসর এগুলোতে বিগত সালটাতে আমি একজন মুসলিম হিসেবে একজন মুসলিম পুরুষ হিসেবে মুসলিম আর নারী হিসেবে আমি কতটুকু ভালো কাজ করতে পারলাম কতটুকু মন্দ কাজ করলাম এটা হিসাব নিকেশ করার দিন আমি আর আপনি হিসাব করব মুমিন প্রত্যেকটা মুহূর্তেই আত্মপর্যালোচনা করবে হিসাব করবে কিন্তু তারপরও স্পেশালি ভাবে যেহেতু আজকে বৎসর শেষ তো এই বৎসরে আমি কতটুকু ভালো কাজ করলাম কতটা আমার দ্বারা পাপ কাজ হয়ে গেল এভাবে হিসাব নিকাশ করে অনুতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে অনুসূচিত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে মুমিন দোয়া করবে আল্লাহকে বলবে যে আল্লাহ এই বৎসরে আমি যত ভালো কাজ করেছি আমার ভালো কাজগুলোকে আপনি কবুল করে নিয়েন আর যে পাপ কাজগুলো করেছি আপনার সাথে জড়িত যে পাপ কাজগুলো রয়েছে এই পাপ কাজগুলো আপনি আমাকে মাফ করে দিয়েন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন আর বান্দার সাথে জড়িত যেই পাপ কাজ রয়েছে আমি এই পাপ কাজগুলো বান্দার সাথে আমি সলিউশন করে নিব সমাধান করে নিব তার হক আমি ফিরিয়ে দিব তবে আপনার সাথে জড়িত পাপ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন দুই হাজার উনিশ সালের প্রথম দিন থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আমি বলতেছি আল্লাহ এখন থেকে আমি ভালো কাজ করার চেষ্টা করব আজ থেকে আমি আমার নতুন দিন শুরু করলাম আমি চেষ্টা করব এই বৎসরটা আল্লাহ যদি আপনি আমাকে হায়াত দেন আমি যদি হায়াত পাই বেশি ভালো কাজ করার চেষ্টা আমি করব পাপ কাজ থেকে আমি বিরত থাকার চেষ্টা করব একজন মুমিনের চিন্তাটা হবে এরকম হিসাব নিকাশে মিলাবে আমি মিলাবো তাহলে এখানে কিন্তু তিনটা কথা বললাম একটা কথা হলো আমার বিগত দুম বিগত দিনগুলো আমলকে সামনে আনা আমলকে সামনে এনে ভালো কাজ কতটুকু হলো পাপ কাজ কতটুকু হলো এভাবে একটা পর্যালোচনা করে প্রথমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা চাওয়া রব্বুল আলমিন পিছনের দিনগুলোতে যে ভালো কাজগুলো করেছি যতটুকুই করেছি আমার ভালো কাজগুলোকে আপনি কবুল করে নিয়েন আর যে পাপ কাজগুলো করেছি আপনার সাথে জড়িত আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন 
আর বান্দার সাথে জড়িত যে পাপ তারটা আমি বুঝিয়ে দিব এবং আজ থেকে যেন আমি বেশি বেশি করে ভালো কাজ করতে পারি পাপ থেকে আমি দূরে থাকতে পারি আপনি আমাকে সেই তৌফিক দিয়েন এই কথাগুলো আল্লাহকে বলতে হবে কিন্তু আমরা করছি উল্টোটা চলছে গান বাজনা বাদ্য যন্ত্র সাউন্ড বক্স দিয়ে সমাজের মানুষ এখন এই দিনগুলোকে উদযাপন করছে নতুন জামা কাপড় পরে কেনাকাটা করছে বাজারে যাচ্ছে ঘুরতে যাচ্ছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করছে মুসলিমরাই করছে এখন নাহমিল্লাহিমালিক হওয়ার দিন কারণ একজন মানুষ কতটুকু ভালো কাজ করতে পারলাম কম বেশি পাপ সবার জীবনেই আছে কুল্লু বনি আদম খাপা প্রত্যেকটা বনি আদম ভুল করবে আমাদের ভুল হয় কিন্তু ভুল হওয়ার পরেও আমাদের মধ্যে অনুশোচনা কম অনুতপ্ত লজ্জিত হওয়ার মনোভাবটা আমাদের মধ্যে কম আমরা কেমন জানি সব সময় শুধুমাত্র আনন্দ প্রিয় অথচ আফসোস করার দিন ছিল লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে অনুসূচিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার সামনের দিনগুলোতে কিভাবে বেশি বেশি করে ভালো কাজ করা যায় পাপ থেকে দূরে থাকা যায় এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন হলো এইটা এই দিনটা হলো এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা দিন নতুন বছরের শুরুতে এইরকম একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম করে একটা মনোভাব নিয়ে সামনের দিনগুলো অতিবাহিত করার চিন্তা ভাবনা করা লাগবে আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আমি থেকে বর্ণিত ত্রিবীজের বর্ণনায় আসছে যদিও অনেকে হাদিসটাকে দয়ফ বলেন কিন্তু এ হাদিসটার ভাবার্থ হাদিসটার ভাব কোরআনের আয়াত এটাকে সাপোর্ট করে সমর্থন করে আল্লাহ নবী বলছেন মা মিন আহাদিন ইয়া মুতু ইল্লা নাদিমা কলু ওমা নাদামা তু ইয়া রসুল আল্লাহ ইন কানা মোহসিনা নাদিমা আল্লাহ ইয়া কুন ইস দাদা ও ইন কানা মোসিয়া নাদিমা আল্লাহ ইয়া কুন নাজা এমন কোন মানুষ নাই যে মৃত্যুবরণ করবে না মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না এমন কোন মানুষ নাই পৃথিবীতে যত মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন অনেক ইতি হয়ে গেছে আমরা এখন আসি আমরাও চলে যাব সামনে যারা আসে বা আসবে সবাই কি করবে চলে যাবে মা মিন আহাদিনিয়া মুত ইল্লা নাদিমা এমন কেউ নাই যে মৃত্যুর পরে আফসোস করবে না সে মারা যাবে অথচ আফসোস করবে না গতকালকে অনলাইনে দেখলাম আওয়ামী লীগের সাবেক সেন্ট্রাল সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ খান উনি মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন অথচ সেন্ট্রালি বিশাল বড় একটা পোস্টে ছিলেন অনেক ক্ষমতা ছিল নাই চলে গেল এই মৃত্যুটা থেকে ন্যূনতম আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত মানুষের ক্ষমতা মানুষের সম্পদ মানুষের টাকা পয়সা এটা চিরদিন থাকে না এবং ক্ষমতা টাকা পয়সা এগুলো মানুষকে ধরেও রাখতে পারে না মামি না মুতুইল্লা না দিবা এমন কেউ নাই যে মৃত্যুবরণ করার পরে আফসোস করবে না এমন কেউ নেই আফসোস করবেই জিজ্ঞেস করলো আমার নাদা মতো আফসোস করার কারণ কি কারণ ভালো মানুষ মরবে খারাপ মানুষ মরবে তো ভালো মানুষ মরবে ও আফসোস করবে খারাপ মানুষ মরবে ও আফসোস করবে তো ভালো মানুষ মরলে আফসোস করবে কেন তাদের আফসোস করার কারণ কি আল্লাহ নবী বলছেন তাদের আফসোস করার কারণ হবে যে লোকটা ভালো মানুষ যে জান্নাতে যাবে সে দেখবে তার থেকেও আরো বেশি মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ জান্নাতে আছে সে যেরকম আমল করেছে জান্নাতে সেরকম মর্যাদা পাচ্ছে এর থেকে বেশি আমল যারা করেছে তারা জান্নাতে আরো বেশি মর্যাদা পাচ্ছে এটা সে দেখবে দেখার পরে সে আফসোস করবে আল্লাহ আমি দুনিয়াতে আরো বেশি ভালো কাজ কেন করলাম না যদি আরো বেশি ভালো কাজ করতে পারতাম তো জান্নাতে আজকে আরো বেশি মর্যাদা পাইতাম সুবাহান আর যে লোকটা পাপ কাজ করেছে ভালো কাজ করেছে 
যে লোকটা তার আমলের হিসাব নিকেশ করে নাই আত্মপর্যালোচনা করে নাই নিজের জীবনকে নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা করে নাই সে আফসোস করবে হাই কেন আমি দুনিয়ার জীবনে ভালোবাস করলাম না কেন সময় থাকতে আমার লাইফটাকে আমি ভালো আমল দিয়ে সবজায়ন করলাম না কেন আমার ভালো মন্দের হিসাব নিকাশ আমি দুনিয়াতে করলাম না এই দুনিয়াতে এই আফসোসটা যদি দুনিয়ায় থাকতে করতে পারতাম তো পরকালটা সুন্দর হইত কিন্তু দুনিয়ায় আফসোস না করে পরকালে আফসোস করলে কোনো লাভ হবে না মা মিন আহাদিন ইয়া মতো ইল্লা না দিবা এমন কোন মানুষ নাই মৃত্যুবরণ করবে আর সে আফসোস করবে না অতএব এই আফসোস গুলো যদি আমরা এখন করতে পারি আমি করতে পারি আপনি করতে পারেন সবাই যদি সবাইকে নিয়ে একটু আত্মপর্যালোচনা করি আজকে আমার জীবন থেকে এতটা সময় চলে গেল আমি কি ভালো কাজের পাল্লাটা আমার বেশি হবে না মন্দ কাজের পাল্লাটা আমার বেশি হবে নেকির পাল্লা ভারী হলে সন্তুষ্টজনক জীবনের অধিকারী হব আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয় তো যাহার নামে যাওয়া লাগবে তাহলে আমার নেকির পাল্লাটা ভারী হবে না পাপের পাল্লাটা ভারী হবে এটার বিচার করার জন্য এটা ওজন করার জন্য এখন আমরা নিজেরাই নিজেদেরটার বেলায় যথেষ্ট একটু যদি বিস্তার মধ্যে মাথাটা লাগিয়ে চিন্তা করি দুই হাজার সালে পাপ বেশি হয়েছে না ভালো বেশি হয়েছে রেজাল্ট সামনে চলে আসবে আমার তো আমার সামনে চলে আসবে আপনার আপনার সামনে চলে আসবে আনন্দ কোথায় করবেন গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র নতুন জামা কাপড় ঘুরতে ফিরতে যাওয়া এটা করার তো সময় আসবে না ওই চিন্তাই ব্রেনে আসবে না যখন দেখব পাপ বেশি হয়েছে আজকে হয়তো আমি আর আপনি এই দুনিয়ার জীবনের বিষয়গুলো নিয়ে আফসোস করি না একটা সময় আফসোস করব তখন আফসোস করব এই দুনিয়াতে যারা আল্লাহ সুবাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহকে মানবে ভালো কাজ করবে আমলে সলেহ করবে ভালো কাজ দিয়ে নিজের জীবনটাকে যারা সুন্দর করে গড়ে তুলবে তাদেরকে সেদিন ডান হাতে আমল নামা দেওয়া হবে তাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দেওয়া হবে আর যাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দেওয়া হবে তাদের হিসাব নিকাশ সহজ হবে আল্লাহ নবী প্রত্যেকটা খরচ সালাতের পরেই আল্লাহকে বলতেন জিজ্ঞেস করলেন আপনি যে প্রত্যেকটা ফরজ সালাতের পরেই আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আমার হিসাবটাকে আপনি সহজ করিলেন এই সহজ হিসাবের মানে কি আল্লাহ নবী বলেন যে আয়সা পরকালে যদি আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে কোন একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে ধরে এটা কেন করলি এটা কেন করলি না এটা কেন করলা এটা কেন করলা না জবাবদিহিতামূলকভাবে যদি আল্লাহ কাউকে পরকালে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কোন একটা বিষয়ে হালাকা নবী বলছেন ও ধ্বংস হয়ে যাবে কোন একটা বিষয়ে জবাবদিহিতামূলক ভাবে যদি আল্লাহ কাউকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করে ও ধ্বংস হয়ে যাবে সে উত্তর দিতে পারবে না আর সহজ হিসাব মানে হলো আল্লাহ যাকে ডান হাতে আমল নামা দিবেন তার কোন হিসাবই নেওয়া হবে না বিনা হিসেবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমী তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন সোহান সহজ হিসাব তাকে আমল নামা দেওয়া হবে 
আমার আপনার আমল নামা দিবে ভালো করি আর মন্দ করি ভালো করলে ডান হাতে দিবে মন্দ করলে বাম হাতে দিবে এবার আমল নামা দেওয়ার পরে যে জান্নাতি ও তো সবাই রেখে বলবে হাও বকর কিতাবিয়া যে ডান হাতে আমল নামা দিব সবাইকে গিয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে সবাইকে বলবে আমি আজকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছি জান্নাতে আমল পেয়েছি আল্লাহ আমাকে জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছেন ও আনন্দে আত্মহারা ওই দেখেন না পরীক্ষায় যদি কেউ গোল্ডেন এ প্লাস পায় পাস করে সবাইকে গিয়ে বলে যে চাষি আমি এ প্লাস পেয়েছি চাষা আমি এ প্লাস পেয়েছি ভাইজান আমি এ প্লাস পেয়েছি ভাইজান আমি বৃষ্টি পেয়েছি আমি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে সে মানুষকে মিষ্টি খাওয়ায় আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে আর যে লোকটা পাস করতে পারে না ফেল করে তোর অবস্থা কি দেখেন বলা হবে এক কর কিতা বা কাফা বি নাফসি কেল আলাইকে হাসিবা নাও কর তোমার আমল নামা পড়ো তোমার কর্ম সংরক্ষণ খাতা নাও পড়ো আমাকে দেয়া হবে যদি ষাট বছর বেশি থাকি চল্লিশ বছর বেশি থাকি যতদিন দুনিয়ার জীবনে ছিলাম এই সমস্ত কর্ম খাতা আমাকে দেয়া হবে দিয়ে বলবে এ করা নাও তোমারটা তুমি পড়ো হয়তো দুনিয়ার জীবনে আমি আর আপনি পড়তে পারি না সেদিন কিন্তু পড়তে পারবো সেদিন আমি আর আপনি পড়তে পারবো এটা দেখব চোখ দিয়ে এভাবে দেখব দেখে অবাক হয়ে যাব অবাক হয়ে বলবো আল্লাহ কেমন আমল নামা দিলেন এই আমল নামাই দিয়ে আমার বড় বড় গুণাগুলো আছে এখানে দিকে আমার ছোট ছোট পাপ গুলো আছে জীবনে এমন পাপ করেছিলাম দুনিয়ার কেউ দেখে নাই গভীর নজরিতে করেছিলাম কোন সাক্ষী ছিল না আমি একা ছিলাম এগুলো দেখে এখানেও আছে আমরা বলবো দিলেন এটা কেমন কর্মখাতা দিলেন সবগুলো আছে গতকালকে বাড়িতে ছিলাম আমার এলাকার যারা আছে আমি সবাইকে বলছি যে দেখেন রাজনীতি করেন অসুবিধা নাই আপনি আওয়ামী লীগ করতেছেন উনি বিএনপি করতেছে উনি জামাত করতেছে উনি জাতীয় পার্টি করতেছে কেউ চর্মনাই করতেছে করেন আমার অসুবিধা নাই কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রেখেন আপনাদের কেউ বলি একটা জিনিস মাথায় রেখেন পরকালে আমরা সবাই বিশ্বাস করি এমন কেউ নাই যে এখানে আমরা অবিশ্বাস করি সবাই বিশ্বাসী পরকালে আমরা সবাই বিশ্বাসী আমি বললাম নির্বাচনের সময় একটা ভোটের জায়গায় যদি কেউ চারটা পাঁচটা দশটা ভোট যদি কেউ দিয়ে থাকেন নিঃসন্দেহে এটা জেনে রাখেন এই কাজটা ঠিক করেন নাই কে পাস করলো এটা আমার দেখার বিষয় নয় যে খুশি সে পাস করবে আল্লাহ যাকে খুশি তাকে দিবে কি মেম্বারি নির্বাচন কি চেয়ারম্যান নির্বাচন কি জাতীয় নির্বাচন এটা নির্বাচন মূলত বিষয় নয় যদি মসজিদের সভাপতিও নির্বাচন হয় এইটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি একটার জায়গায় কেউ দুইটা দেয় সে অপরাধ করেছে সেটা দেখবে আফসোস করবেন আল্লাহ আমি এটি কি করলাম আমি একজন দেশের নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল একটা ভোট দেওয়ার সরকার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে তুমি এক ভোটের মালিক দিয়ে চলে আসো তুমি কেন দশটা ভোট দিতে গেলা আফসোস করবেন বাঁচতে পারবেন না বিশ্বাস করেন বাঁচতে পারবেন না আপনি যে কোনো দল করেন আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি হিসেবে বলতেছি না একজন মুসলিম হিসেবে বলতেছি আপনাকে আমাকে মরতে হবে এই হিসাবটা পরকালে দিতে হবে এই জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে কোনো নির্বাচন সভাপতি স্কুলে মাদ্রাসা মসজিদে তারপরে এই ইউনিয়ন যে কোনো নির্বাচনে আপনি যেটার মালিক শুধু সেইটা প্রয়োগ করবেন অন্যদেরটা প্রয়োগ করতে যাইয়েন না এই অপরাধ কিন্তু ক্ষমা হবে না এটা মারাত্মক অপরাধ আফসুস করবেন বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন আফসুস করবেন মালি হাজাল কিতাব হায় আফসুস কেমন আমল নামা দিলেন সব এখানে আছে কোথায় চুরি করেছিলাম কোথায় ডাকাতি করেছি কোথায় জেনা করেছি ওজনে কম দিয়েছিলাম উমুককে গালিগালাস করেছিলাম তার ব্যাপারে গিবত করেছিলাম তাকে তার ব্যাপারে লোককে মিথ্যা কথা বলে লেলিয়ে দিয়েছিলাম সব থাকবে 
এটা এমন কর্মক্ষেত্র এটা এমন কর্মখাতা সব কিছু এখানে আছে মৃত্যু দেন আল্লাহ আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন লাভ হবে না এই কান্নাকাটি করবে মৃত্যুকে ডাকবে তারা জাহান নামের দিকে চলে যাবে না আমার ভাইরা মা বোন যারা আছেন এখন এই সমস্ত জায়গাগুলোতে বেশি উপলব্ধি করা উচিত আমাদের জীবনের কর্মগুলোকে নিয়ে আত্মপর্যালোচনা করা উচিত যে আমার এতটা লাইফ এই সময় চলে গেল আমার জীবন থেকে আমার ভালো কাজের অবস্থান কি আমার পাপ কাজের অবস্থান কি ব্যবসায়ীরা যেমনিভাবে বৎসর শুরুতে নতুন প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কাজ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন নতুন বৎসরের শুরুতে নতুন প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কাজ শুরু করে মমিন জীবনটা এরকম পিছনের সমস্ত দিনগুলোর বহু ত্রুটি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নতুন বছরে আবার প্ল্যান প্রোগ্রাম করে নতুন বৎসরটাকে সব জয়েন করার চেষ্টা করতে হবে জাবের রাজি আল্লাহ কল রসুল আলিহাসাল্লাম মৃত্যুবরণ করার পরে যখন কেয়ামত হয়ে যাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের যখন কেয়ামত হয়ে যাবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কুল্লুমান আলাইহা ফান আবার সব কিছুকে পুনরায় উত্থিত করা হবে মানুষগুলোকে আবার নতুন করে কবর থেকে বের করে আনা হবে সবাইকে একত্রে গোটা দুনিয়ার মানুষকে নারী পুরুষকে একত্রিত করা হবে হাসরের মাঠে খালি পায়ে পুরুষরা খাতনা বিহীন উলম্ব হাসরের মাঠে সবাইকে একত্রিত করা হবে আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা জিজ্ঞেস করলেন নারী পুরুষ সবাই কি হাসরের মাঠে একসাথে উঠবে আল্লাহ নবী বলেন হা হাসরের মাঠে নারী পুরুষ সবাই একসাথে উঠবে আয়সা রাজি আল্লাহ বললেন তাহলে আমাদেরকে লজ্জা হবে না উলঙ্গ থাকবো নারী পুরুষ একাকার হয়ে থাকবো নারী পুরুষ একত্রে উঠবো আমাদেরকে লজ্জা হবে না আল্লাহ নবী বললেন বাদিন হাসরের মাঠের অবস্থা এত কঠিন হবে এত বিভীষিকাময় হবে এত ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে একজন মানুষ আর একজন মানুষের দিকে তাকানো সাহসী করবে না এত কঠিন হবে যদিও বাংলাদেশের অনেক পিসরা এ কথা বলে থাকেন যে ওনারা পরকালীন জীবনে মানুষের জন্য উপকার করবেন কেউ কেউ ভিন্ন ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেন সেগুলো আমি নাই বললাম এত বিভীষিকাময় হবে আল্লাহ নবী বলছেন একজন আরেকজনের দিকে তাকানো সাহসী করবে না আর বাংলাদেশে এখন পরকালে মুক্তি টিকিট বিক্রি হয় মুরিদ্র এটা বিশ্বাস করে মানুষ এটা বিশ্বাস করে যেখানে নবী বলছেন কেউ কারো দিকে তাকানো সাহসী করবে না এত কঠিন হবে যেমন দেখেন স্বাভাবিক অবস্থার কথাই বলি এখন যদি হুট করে মসজিদের ভিতরে আগুন লেগে যায় আগুন যদি চতুর্দিক থেকে দাউ দাউ করে দেওয়া শুরু করে কে সভাপতি কে খতিব কে ইমাম কে সেক্রেটারি কে কেশিয়ার কোথায় টাকা কোথায় ক্যামেরা দেখার সুযোগ আছে সবাই খালি চিন্তা করবো যে তাড়াতাড়ি বের হও একটু মসজিদের অবস্থা ওইটা হলো পরকালীন জীবনের অবস্থা যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই কোনো সাহায্যকারী নেই কোন ধরনের কোন সাহায্যকারী নেই শুধু একজন সম্মানিত মহান রব ছাড়া আর কেউ থাকবে না এই মানুষকে আবার তোলা হবে কিসের জন্য তোলা হবে 
হিসাব নিকাশের জন্য তোলা হবে এই হিসাব নিকাশের জন্য মানুষকে যে তোলা হবে কিসের ভিত্তিতে তোলা হবে একটা নীতিমালা আছে আল্লাহ আল্লাহ নবী বলে দিচ্ছেন যে কিসের ভিত্তিতে তোমাদের পরকালের জীবনে বিচার ফয়সালা হবে তোমাকে বলা হবে এই প্রথমে যারা আলে হাদিস তাদেরকে ডাকো এটা হবে না যারা হানাফি তাদেরকে ডাকো যারা জামাত ইসলাম করে যারা তাবলিক করে যারা চরমনাই করেছিল পীরের মুড়ির ছিল আলাদা আলাদা ডাকো যারা আওয়ামী লীগ করেছিল ওদেরকে ডাকো বিএনপি করেছিল ওদেরকে ডাকো জাতীয় পার্টির লোকদেরকে ডাকো এইভাবে বিচার হবে না সবাইকে নাস গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এই যে উত্থিত করা হলো একটা নীতির উপরে আল্লাহ তুলবেন সেই নীতিটা কি এই দুনিয়ার জীবনে আমরা যেই নীতির উপরে ভিত্তি করে মারা গিয়েছিলাম এই নীতি মানে হলো আদর্শ এই নীতি মানে হলো চেতনা যেই চেতনার উপরে আমি আর আপনি মরেছিলাম যেই ভিত্তি যেই আদর্শের উপরে যেই নীতির উপরে আমি আর আপনি মারা গিয়েছি ওই আদর্শের উপরে ওই চেতনার উপরে ভিত্তি করে আমাকে উঠানো হবে এবং ওইটার উপর ভিত্তি করে বিচার ফয়সালা হবে মুসলিমের হাদিস আপনি কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করে দুনিয়ার জীবনে বেঁচে ছিলেন কোন চেতনার উপর ভিত্তি করে দুনিয়ার জীবনকে অতিবাহিত করেছিলেন ওইটার উপর ভিত্তি করে বিচার হবে তাহলে হাসরের মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে তোলবেন একটা নীতির উপরে ওই নীতি কোনটা যেই নীতির উপরে আমি মরব আর আমি মরব কোন নীতির উপরে যেই নীতির উপরে আমি জীবন চর্চা করব যেই নীতির উপরে ভিত্তি করে আমি আমার জীবনকে অতিবাহিত করব যেই নীতির উপরে যে আদর্শের উপরে যেই চেতনার উপরে ভিত্তি করে আমি আমার জীবন চর্চা করব জীবন অতিবাহিত করব ওই নীতির উপরে ওই আদর্শের উপরে ওই চেতনার উপরে আমার মরণ হবে আর ওই আদর্শ ওই চেতনার উপরে আমার হাসর হবে ফলে এটা একটা জরুরি বিষয় চেতনা আগে ঠিক করতে হবে আদর্শ আগে ঠিক করতে হবে আমার চেতনা কি আমার চেতনা ইসলাম আমার চেতনা কি আমার চেতনা ইসলাম ইসলামী চেতনা ছাড়া কোন চেতনাকে অন্তরে জায়গা দেওয়া যাবে না কোন তরিকার চেতনা জায়গা দেওয়া যাবে না কোন কিছু না আপনি সমাজতন্ত্র বলেন পুঁজিবাদ বলেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বলেন আরো যত তরিকা রয়েছে কোন তরিকার চেতনা অন্তরে জায়গা দেয়া যাবে না যদি দেন এটার উপরে মৃত্যু হবে এটার উপরে হাসর হবে ইসলামের উপরে আপনার মৃত্যু হবে না কারণ চেতনা একটা এই চেতনার নাম কি ইসলাম এর বাইরে সমস্ত তরিকা বাতিল সমস্ত এই তন্ত্র মন্ত্র যা আছে সব বাতিল ওগুলোর চেতনা ধারে কাছেও জায়গা দেওয়া যাবে না এজ এ মুসলিম হিসেবে আমি একজন মুসলিম মানু ইত্যা করল হেই মান্দ্রার আল্লাহকে ভয় কর কি ভয় কর হাক্কা তো কাতি ভয় করার মতো ভয় কর আমাদের চেতনা হবে ইসলাম এবার আদর্শ হবে কি চেতনা ইসলাম হবে আদর্শ তো ঠিক করতে হবে আদর্শ ঠিক করতে হবে আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝি আদর্শ মানে হলো অনুসরণীয় যাকে অনুসরণ করা হয় যেমন আমার সামনে একটা ক্যামেরা আছে আমার একটা টেবিল আছে আমি এখন এই এই ডাইসের মধ্যে হাত দিয়ে বক্তব্য দিচ্ছি একটা ফ্যান রয়েছে একটা মসজিদ রয়েছে খেয়াল করেন এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু হুট করেই কেউ তৈরি করে নাই কোনো না কোনো বিষয় অনুসরণ করেই এগুলো তৈরি হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অনুসরণ করে কাজ করতে হয় আমরা আমাদের জন্য কাকে অনুসরণ করব কে হবে আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি আমি ব্যক্তির জন্য অনুসরণীয় কে হবে আমার পরিবারের জন্য অনুসরণীয় কে হবে আমার সমাজের জন্য অনুসরণীয় কে হবে আমার রাষ্ট্রের জন্য অনুসরণীয় কে হবে 
আমার অর্থনীতির জন্য অনুসরণীয় কে হবে আমার ইবাদতের জন্য অনুসরণীয় কে হবে আমার শিক্ষার জন্য অনুসরণীয় কে হবে আমার বিচারের জন্য অনুসরণীয় কে হবে স্বামী স্ত্রীর জন্য অনুসরণীয় কে হবে বাবা মার জন্য ছেলে সন্তানের জন্য অনুসরণীয় কে হবে কাকে অনুসরণ করে আমি এগুলো করব এ কথা কিন্তু আল্লাহ বলে দিয়েছেন লাকাদ কেন লাকুম ফে রসুল উসুয়াতুল হাসানা তোমাদের জন্য অনুসরণীয় করে দিলাম একজনকে তিনি হলো কিন্তু আমাদের নবী একজনকে অনুসরণীয় করে দিলাম এবাদত করবা নবীকে অনুসরণ করে করবা নবী যেভাবে এবাদত করতো সেভাবে এবাদত করবা তোমার ব্যক্তি জীবনকে সাজাইবা কোন স্টাইলে সাজাইবা নবী যে স্টাইলে ব্যক্তি জীবনকে সাজিয়েছিল ওই স্টাইলে সাজাইবা তোমার পরিবারকে সাজাইবা কোন স্টাইলে সাজাইবা নবী যে স্টাইলে পরিবারটাকে সাজিয়েছিল যে স্টাইলে নবী চলেছে ওই স্টাইলে তুমি পরিবার চালাইবা তোমার বিচার ব্যবস্থা সাজাইবা কোন স্টাইলে নবী যে স্টাইলে সাজিয়েছে তোমার শিক্ষা সাজাইবা কোন স্টাইলে নবী যে স্টাইলে সাজিয়েছে ব্যবসা নীতি সাজাইবা কোন স্টাইলে নবী যে স্টাইলে সাজিয়েছে নবী যে স্টাইলে চলেছে নবী যে আদর্শের উপর চলেছে তোমার সমাজ তোমার রাষ্ট্র সব কিছু কোন স্টাইলে চলবে নবী যে স্টাইলটা আমাদেরকে দিয়েছে আমাদের একজন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তি আদর্শিক মানুষ আদর্শিক নেতা হবে শুধু একজন এ কথা আমি আপনাদেরকে কেন বললাম তার কিছু কারণ আছে এটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যদি মাথায় না রাখেন তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন এই মুসলিমের হাদিসে ধরা খাবেন এ মসজিদের যিনি সভাপতি তিনি আমাদের দায়িত্বশীল এ ওয়ার্ডের যিনি সভাপতি তিনি আমাদের দায়িত্বশীল কথাটা খেয়াল করেন এটা কিন্তু শরীয়তের কথা মসজিদের যিনি সভাপতি তিনি আমার দায়িত্বশীল ওয়ার্ডের যিনি সভাপতি তিনি আমার দায়িত্বশীল বাজারের যিনি সভাপতি তিনি আমার দায়িত্বশীল কিন্তু তিনি আমার শরীয়তের নেতা নন তিনি আমার সভাপতি হতে পারেন দায়িত্বশীল হতে পারেন কিন্তু তিনি শরীয়তের নেতা হতে পারবেন না কারণ আমাদের শরীয়তের নেতা কয়জন একজন তিনি হলেন আমাদের নবী এটা একবারে পরিষ্কার ভাবে আমাদেরকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে যে কোনো দল যে করেন না কেন এটা নিয়ে কথা বলছি না আমি মাথার মধ্যে রাখতে হবে আমাদের শরীয়তের নেতা একজন আমাদের আদর্শিক নেতা একজন আদর্শিক নেতা একজন এর বাহিরে হতে পারবে না আল্লাহ বলছে যেমন বাজারের সভাপতি আজকে বাজার একটা মিটিং চলছে বাজারের সভাপতি বলল সবাই আজকে আসবেন আজকে বাজারের মধ্যে বাজার কমিটির উদ্যোগে একটা মিটিং রয়েছে পরামর্শ সভা রয়েছে সভাপতি ডাকলেন তো যেহেতু উনি আমার সভাপতি আমার লিডার সেহেতু ওনার ডাকে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে মিটিং চলছে যাওয়ার পরে মিটিং শুরু হয়ে গেল এবার মিটিং শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আজান হয়ে গেল হাইয়াল সলা এদিকে জামাতের টাইম চলে যাচ্ছে বাজার কমিটির সভাপতি আমার লিডার যদি বলে আচ্ছা নামাজ চলে দেখ অসুবিধা নাই আমরা নামাজ পড়বো না আমাদের মিটিং চলুক বোঝার চেষ্টা করেন আজান হয়ে যাচ্ছে নামাজের টাইম চলে যাচ্ছে এইবার বাজার কমিটির সভাপতি যদি বলে যে আমরা নামাজ পড়বো না মিটিং চলবে এদিকে আল্লাহ ডাকতেছে হাইয়াল সলা আল্লাহ ডাকতেছে হাইয়াল সলা আপনি কোনটা মানবেন উনি বাজার কমিটির সভাপতি তবে শরীয়তের সভাপতি তিনি নন শরীয়তের লিডার তিনি নন শরীয়তের ব্যাপারে দুনিয়ার কোন মানুষের কথা মানা যাবে না মানতে হবে এক আল্লাহর কথা আর মানতে হবে এক নবীর কথা আল্লাহকে মানবো নবীকে অনুসরণ করে কিন্তু শরীয়তের বিরুদ্ধে গিয়ে শরীয়তের বিপক্ষে গিয়ে দুনিয়ার কোন মানুষের কথা মানা যাবে না ঠিক যেই মুহূর্তে সভাপতি আপনাকে বলবে আজকে আমরা নামাজ পড়বো না আজকে মিটিং চলুক এই মুহূর্তে আপনাকে বলতে হবে না সভাপতি সাহেব আমাকে এখন নামাজেই যেতে হবে শরীয়তের ক্ষেত্রে আমি আপনাকে লিডার মানি 
মিটিংয়ে ডেকেছেন এসেছি সভাপতি হিসেবে এসেছি এখন নামাজে যাব আল্লাহ ডাকতেছি নিষেধ করলে আপনার টাই মানতে পারবো না বরং চলেন আপনার স এখন মসজিদে যাব এবার মসজিদে আসলেন মসজিদে আসার পরে আমি খতিব সাহেব মসজিদের সভাপতি সাহেব মসজিদের সভাপতি সাহেব বললো দেখেন আপনারা সবাই আমার কর্মী আমি আপনাদের লিডার আমার কথা মতো চলতে হবে সবাইকে বললাম যে এখন জামাতে নামাজ হবে জাহাজ দার মতো করে মসজিদে গুল হয়ে দাঁড়ান কথার কথা বোঝানোর জন্য বলতেছি সভাপতি সাহেব লিডার হিসেবে যদি বলে জাহাজ দার মতো করে মসজিদে দাঁড়ান এখনই নামাজ শুরু হবে তো সভাপতি সাহেব যদি আমাদের লিডার যদি বলে জাহাজ দার মতো দাঁড়াইতে আর নবী বলছেন সল্লু কামার তোমি উসল্লি সলাদ পড়া আমি নবী যেভাবে শিক্ষা দিয়েছি আমি নবীকে অনুসরণ করে সলাদ পর এবার আপনি কোনটা মানবেন এবার সভাপতি সাহেবকে বলতে হবে লিডারকে বলতে হবে আপনি মসজিদের সভাপতি হতে পারেন তবে এবাদতের সভাপতি আপনি নন এবাদতের লিডার আপনি নন এই শরীয়তের ক্ষেত্রে আমার লিডার হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আদর্শিক নেতা একজন এই দুনিয়াতে কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে অন্যান্য দল করে দুনিয়াতে আলেম ওলামা হুজুর সহকারে দুনিয়ার কোন মানুষ আপনার আদর্শিক ব্যক্তি হতে পারবে না বিশ্বাস করেন আদর্শিক ব্যক্তি একজন আমি হাত জোর করে মিনতি করে আপনাদের কাছে বলি মনে কষ্ট নিয়েন না মিনতি করে আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করে বলি কোনো দিন এই কথা বলবেন না আমাদের সমাজ আমাদের পরিবার আমাদের দোকান আমাদের ব্যবসা উমুক সমাজ আমরা উমুকের আদর্শে গড়তে চাই উমুক দোকান উমুক ব্যবসা উমুকের আদর্শে গড়তে চাই এই স্লোগান দিবেন না হারাম কেন দিবেন না আপনি এক নবীর উন্মত আপনাকে বলতে হবে আমরা সমাজ দেয়ালে লিখবেন ওয়ালে লিখবেন আমরা আমাদের সমাজকে গঠন করতে চাই মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শে লিখতে পারবেন না লিখতে হবে যদি লেখেন তো ওনার নাম লিখতে হবে বিশ্বাসও করতে হবে এইটা লিখতে হবে এইটা বলতে হবে এইটা মানতে হবে এইটা কিন্তু যদি আপনি লেখেন আমরা আব্দুর রহমানের আদর্শে আমাদের সমাজ গঠন করতে চাই আমরা আব্দুর রহমানের আদর্শে আমাদের ওই বাজার সাজাতে চাই আব্দুর রহমানের আদর্শে আমরা আমাদের উমুক গঠন করতে চাই উমুক সাজাতে চাই বিশ্বাস করেন হারাম এটা বলতেও পারবেন না লিখতেও পারবেন না মানতেও পারবেন না বিশ্বাসও করতে পারবেন না দুনিয়াতে যা কিছু আছে আমার ব্যক্তি আমার পরিবার আমার সমাজ আমার রাষ্ট্র আমার ব্যবসা আমার বিচার আমার শিক্ষা সব কিছু হবে একজনকে অনুসরণ করে একজনকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে তিনি হলেন আমাদের নবী তিনি আমাদের নবী এরকম কোন সাহসী যুবক পাইলাম না আজ পর্যন্ত যে ওয়ালের মধ্যে সে লিখবে আমরা চাই আমাদের সমাজকে মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শে গঠন করতে কোন যুবক পাইলাম না একজন সাহসী এই লেখাটা লিখবে কেউ কে পাইলাম না উচিত ছিল এটা কুল্লু উম্মাত ইয়াদ খলুন আল জান্না ইল্লামান আবা प्रश्न कर অথবা জিজ্ঞেস করা হবে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ছিল নবীকে দেখিয়ে বলা হবে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ছিল কবরের প্রশ্নের জবাব তো তখনই দিতে পারবো যখন নবীকে দুনিয়াতে অনুসরণ করে চলবো নবীকে আদর্শিক নেতা মানবো নবীকে শরীয়তের নেতা মানবো তখনই তো প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো কিন্তু নবীকে যদি আমি আদর্শিক নেতা না মানি শরীয়তের লিডার না মানি নবীকে অনুসরণ না করি নবীর স্টাইলকে আমি ফলো না করি তো কবরের প্রশ্নের জবাব কি করে দেব নবীকে শুধু সলাত অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে নবীকে পাঠান নাই যে শুধু সলাতের সময় নবীকে অনুসরণ করব কিভাবে নবী নামাজ পড়েছে এইভাবে নামাজ পড়ব শুধু এটার জন্য নবীকে পাঠানো হয় নাই সলাত হবে নবীর পদ্ধতিতে জাকাত হবে হজ হবে 
ওমরা হবে কোরআন তেলাওয়াত হবে তাহাজ্জুদ হবে দান সদকা হবে তারপরে দোকান হবে ওই বিচার ব্যবস্থা হবে তারপরে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে অর্থনীতি হবে সমাজ হবে পরিবার হবে মসজিদ হবে রাষ্ট্র হবে তারপরে দুনিয়াতে যা আছে সব কিছু নবীকে অনুসরণ করে করতে হবে সব কিছু এর নাম ইসলাম এর নাম হলো আদর্শ এর নাম হলো চেতনা আমাদের এমপি সাহেব আপনার এমপি সাহেব আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব উনি চেয়ারম্যান সাহেব এগুলো অসুবিধা না উনি চেয়ারম্যান হয়েছেন কোন অসুবিধা নাই উনি এমপি সাহেব হয়েছেন কোন অসুবিধা নাই কিন্তু নিয়ম হবে কোনটা উনি সভাপতি হয়েছেন কোন অসুবিধা নাই হন কিন্তু নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে ওনাকে ফলো করতে হবে শরীয়তকে সামনে রেখে ওনার আদেশ নিষেধ মানতে হবে শরীয়তকে সামনে রেখে শরীয়ত বাদ দেওয়া যাবে না কিন্তু শরীয়তকে সামনে রেখে হ্যাঁ কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু দুনিয়াতে সভাপতি ছিলেন আমির ছিলেন নেতৃত্ব ছিল ওনাদেরকে মানুষ নেতা হিসেবে মানত সভাপতি হিসেবে মানত লিডার হিসেবে মানত কিভাবে শরীয়তকে ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহ একবার খুদবা দিচ্ছিলেন তো খুদবার ক্ষেত্রে উনি মহিলাদের একটা নীতিমালা বললেন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন খেল করেন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন যে আমির উল মোমিন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না বিষয়টা মনে হয় এরকম খলিফাতুল মুসলিম ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহু খুদবা দিচ্ছেন বক্তব্য দিচ্ছেন আর ওনার কথাটা সঠিক হয় নাই সেখানে একটা মহিলা প্রতিবাদ করেছেন কারণ শরীয়তের বাইরে গেলে খবর আছে আপনি আমার অর্ধ পৃথিবীর শাসক হতে পারেন আপনি ওমর হতে পারেন আপনি আমির উল মোমিন হতে পারেন তাতে আসা যায় না কিন্তু শরীয়তের ব্যাপারে দিক সেদিক করলে কিন্তু খবর আছে সুবহানাল্লাহ তো ওমর রাজি আল্লাহ তালানোর ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয় তো এখন আমরা দুনিয়াতে যারা আছি আমরা যদি শরীয়তের ব্যাপারে এদিক সেদিক করি আমাদেরকে আপনাদের সোজা বানাইতে হবে খালি খুদবা দিব যা বলবো তা মান মেনে রকম না এদিক সেদিক যদি বলি কথা কোরআন হাদিসের বাহিরে যদি কথা হয় তা আমাদেরকে সোজা করবেন করতে হবে অতএব সম্মানিত উপস্থিতি এই নতুন বছরের শিক্ষা হলো আমরা আমাদের পিছনের ভূত ত্রুটির জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব লজ্জিত হব অনুতপ্ত হব অনুসূচিত হব আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব যে আল্লাহ পিছনের অপরাধগুলোকে আপনি মাফ করে দিয়েন ক্ষমা করে দিয়েন ইয়াকবল তাওবতাল আব্দি মাল আমি গর্গের মৃত্যুর গর্গরি আসার আগেও যদি আল্লাহর কাছে কি তাওবা করতে পারে আল্লাহ কবুল করে দেন ইন্নাল্লাহ ইয়াকবালু মানতা বা কাবলা আন তাতলু আশামসুমিন মাগরিবি তাব আল্লাহ আলাইহি কেয়ামতের আগেও মানুষ যদি তাওবা করে অর্থাৎ মৃত্যুর আগেও যদি মানুষ তাওবা করতে পারে আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করে নেন মানুষের অপরাধগুলোকে ক্ষমা করে দেন যেমন আমি আমার মোবাইলে এই মোবাইলটা আমি ধরেন একটা নাম্বার ডায়েল করে এক ঘন্টার উপরে কথা বললাম কথা বলে মোবাইলে একটা ফাংশন আছে ডিলেট ফাংশন আমি সেই ডিলেট ফাংশনে গিয়ে এই মোবাইল নাম্বারটাকে ডিলেট করে দিলাম এখন এক হাজার মানুষও যদি খোঁজে যে নাম্বারটা আছে কি না খুঁজে পাবে ও পাবে না নাম্বার তো ডিলিট করে দিয়েছে মানুষ অপরাধ করার পরে মানুষ ভুল করার পরে বান্দা যদি তাওবা করে মন থেকে যদি আল্লাহকে বলে রব্বুল আলমিন আমি ভুল করে ফেলেছি আমার ভুল হয়ে গেছে আমি লজ্জিত আমি অনুতপ্ত আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমি এর এই পাপগুলো করব না আমি ভালো হয়ে চলার চেষ্টা করব আল্লাহ নবীর বক্তব্য হলো মানুষ অপরাধ করার পরে যদি সে এই কথাগুলো আল্লাহকে বলতে পারে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি লজ্জিত আমি ভুল আর করবো না এই কথার উপর যদি মানুষ থাকতে পারে তার অপরাধকে আল্লাহ এমনভাবে ডিলিট করে দেন যে অপরাধ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এমনভাবে আল্লাহ তার অপরাধকে মোচন করে দেন তাহলে আমরা আমাদের বিগত দুই সাল বলেন পিছনে যতটা লাইফ সময়টা চলে গেল সব অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব আল্লাহকে বলব যে আল্লাহ পিছনের অপরাধগুলোকে মাফ করে দিয়েন ভুল হয়ে গেছে সামনে ভালো কাজ করব ভালো হয়ে চলার চেষ্টা করব পাশাপাশি পিছনে যে আঙুলগুলো করেছিলাম এগুলো কবুল করে নিয়েন আর বান্দার সাথে জড়িত পাপ যেগুলো আছে এগুলো বান্দার কাছে ফিরিয়ে দিব দিতে হবে এভাবে করে আল্লাহর কাছে তাওবা করলে সামনের সময়টাকে কিভাবে ভালো করে কাটানো যায় বেশি বেশি আমল করা যায় এভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা করে এই নতুন বছরকে এভাবে স্বাগতম জানাতে হবে ওই গান বাজনায় বাদ্যযন্ত্র এগুলো ইহুদি সংস্কৃতি এগুলো ইহুদিদের সংস্কৃতি মানতা সাব্বা হবে কাউমিন ফাহু আমিন হোম আল মারু মা 
ইহুদি সংস্কৃতিগুলো পালন করলে তাদের সাথে হাসন নাসর হবে তাদের সাথে থাকতে হবে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব অতএব আসুন আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি পিছনের সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার নতুন করে বেশি বেশি আমল করার একটা সিদ্ধান্ত নেই আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করি আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলম